ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗ ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂವೇಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಈಜುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೇಷಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಬಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಸರಿಯ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ಟ್ರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಉಳುಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅವಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ನೀರು ಇದು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ತೂಕ ಉಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಯದ ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ನೀರಿನ ಕುದಿಯ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿನ ಕುದಿಯ ಬಿಂದು ಫ್ಯಾರನ್ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸದಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಇಟ್ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕತ್ತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮರದ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮರದ ಒಟ್ಟನ್ನು ಏಕೆ ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಮರದ ಒಟ್ಟು ಉಷ್ಣ ಅವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಬೇಗ ಕರಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮರದ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಲೋಹಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಲೋಹಗಳು ಪತ್ರಶೀಲತ್ವ ಮತ್ತು ತಂತುಶೀಲತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಬೂನಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಬೂನಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
ಕೆಲವು ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ತಂಪುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಘನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ಪೂರ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ಪೂರನ್ನು ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೇರ ಅನಿಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣದಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಕೋಲಿ ಕರ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ವ್ಯಾನ್ ಬೆನೆಡೆನ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡುವೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ವ್ಯಾನ್ ಬೆನೆಡೆನ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೂರು ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಚೋಳರ ಅರಸ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಪರಾಂತಕ ಚೋಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಇವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಇವನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಪೇಶ್ವೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೇಖಾಂಶ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡೂವರೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಈ ರೇಖಾಂಶವು ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತದೆ ನೀರಾವರಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದೇ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಹನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಹನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬುವನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜನಾಲೆ ಎಂಬ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದವರು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ದೀನಾರ್ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೀನಾರ್ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ 
ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು ದೀನಾರ್ ಎಂಬುದು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಾಕ್ ಬೇಲೂರಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೈಸಳರು ವೈಸಳರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವರ್ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಎಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಯಾವ ನದಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಸಿ ನದಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಗಿರಿಧಾಮ ಇರುವುದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಚಮರಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಇರುವುದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಾ ಗಿರಿಧಾಮ ಇರುವುದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಗಿರಿಧಾಮ ಇರುವುದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಮಣಿಪುರ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಇರುವುದು ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಯ ದೈನಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅದರಿಂದ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿಯ ದೈನಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾರುತಗಳು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಮಾರುತಗಳು ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಬ್ಬರ ಉಳಿತಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ದೈನಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸೂಫಿ ಸಂತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಬಕ್ತಿಯಾರ್ ಕಪಿ ಎಂಬ ಸೂಫಿ ಸಂತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಕುತುಬ್ ಉದ್ದೀನ್ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಕಕಿ ಶರಾವತಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಶ್ರಯಧಾಮ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಶರಾವತಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಶ್ರಯಧಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಒಡತಿ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸರೋವರವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಒಡತಿ ಎಂದು ದಾಲ್ ಸರೋವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೂಕವಚ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಇದು ಭೂಕವಚ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕ ಇದು ಭೂಕವಚ ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಭೂಕವಚ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವ ವಲಯ ಮೊಹರೋವಿಕ್ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಯಟ್ನ ಮೌನಲೋವ ಇವು ಏನು 
ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಾವುದು ಅಂತ್ರಾಸೈಟ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷಗಳ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಪಲ್ಲವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಯಾರು ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮ ರಂಗರಾಜನ್ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಬಡತನದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕಂಡುಬರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂಣ ಕಂಡುಬರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ ಕಂಡುಬರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಕಂಡುಬರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ ಕಂಡುಬರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸದೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸದೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೆ ಸಂತಾನಂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಒರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು 
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು ಇದು ಕೆ ಸಂತಾನ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಯಾರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸದನವು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ನಡೆಸಲು ಆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ಕೋರಂ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಲಾ ವರಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ವರದಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಐ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ರವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂತರ ಜಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆನಂತರ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕಳಕಂಡ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಬೇರು ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಲೋಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸೊಸೆ ಊರಿನಿಂದ ಹಳೆಬೀಡಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಾವತಿಪುರ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆ ಯಾರು ದ್ವಾರಾವತಿಪುರ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆಯೇ ಇಮ್ಮಡಿ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ಇದಾಯತುಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳುವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿವೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಸೇವಾ ವಲಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಡೆತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀತಿಯಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ರೈತು ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಏನು ರೈತು ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜಾನುವಾರು ಜನಗಣತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜಾನುವಾರು ಜನಗಣತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಷ್ಟನೇ ಇಂಟರ್ಫೋಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟನೇ ಇಂಟರ್ಫೋಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೈಟ್ಸ್ ಮೀಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಹೆಸರೇನು ಧರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಕೆ ಮಥೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ ಕೆ ಮಥೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಲಡಾಕಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೀಡುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋಲೋಸಿಯಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಕೋಲೋಸಿಯಂ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಜರ್ಮನಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ಸ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯೆನ್ನಾ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಮನಿಲ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯೆನ್ನಾ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ 
ಕೋಗನ್ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಸೋನಿ ಕಂಪನಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿವೆ ಯಾವೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಎನ್ನುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಅನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಈ ಯಾ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಎಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜನವರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಗಳೆಂಬ ಐದು ಮನೆಗಳಿವೆ ಎ ಯು ಬಿಯ ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಇ ಯು ಸಿಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎದ ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಬಿ ಯು ಡಿಯ ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಎ ಬಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ದೊರೆ ಯಾರು ಶಾತವಾಹನರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಮುಖ 
ಈ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಐದಿವೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಐದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಇಂಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐದು ಆರರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎರಡು ಇರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ಹದಿನೈದು ಡ್ಯಾಶ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ದು ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು 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 ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಜಿ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ ಬರ್ಡ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಇ ಎಲ್ ಯು ಜಿ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ ಲವ್ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒ ಆರ್ ವೈ ಎಚ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಟಿ ಯು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಬರೆದಿರಲಿ ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒ ಪಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಬರೆದರೆ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಬರೆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂ ಎನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓ ಓ ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ವಿ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಯು ವಿ ಆದಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಇ ಆದಮೇಲೆ ಎಫ್ ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಸೊ ಒ ಆರ್ ವೈ ಎಚ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದರೆ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕರ ವಯಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಲಕರ ಟೋಟಲ್ ವಯಸ್ಸು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು
ಎಸ್ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಪಿ ಬೈ ಸಿ ಪಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಐದು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇಸಿಕಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೂರು ಮೂ ಐದು ಮೂರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಹದಿನೈದು ಐದು ಮೂರಲೆ ಹದಿನೈದು ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣರವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಐದು ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ರವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೂಮಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರವೀಣ ವೈ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ನಂತರ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವೈ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಕಡೆ ವೈ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಂತರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ವೈಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೂ ದೋ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೂನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಈ ಟೂನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರದು ಭೂಮಿಕಾದು ನಂತರ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರವೀಣ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಗುರುಲಿಂಗನು ನೂರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿವೆ ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಲಾ ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಂಬತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಷ್
ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದೇ ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದೇ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರಲೇ ನಂತರ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಐದು ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಯಾರು ಜಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಆರು ಆರೈದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಮುನ್ನೂರು ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಮುನ್ನೂರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದರಿಂದ ರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರು ಹಾಗಾದರೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಂತರ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರು ಕುಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಸ್ತಿರುವಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲೆ ನಕ ನಕಲೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್